ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ ത്വരണം എന്ന് പറയും എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് നോക്കാം തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ടോപ്പിക്കായ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു കാറോ ബസ്സോ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരൊറ്റ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലല്ല പോകുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം ആയ രീതിയിൽ റോഡിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും നിർത്തി വെച്ചും ഒക്കെ പല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വെലോസിറ്റിയിലാണ് റോഡിലൂടെ ഒരു വാഹനം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല ആക്സിലറേറ്റർ എന്നൊരു ഡിവൈസിൽ ചവിട്ടി വേഗത കൂട്ടുന്നു എന്നാൽ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്തോ ബ്രേക്ക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നു ഈ രീതിയിലല്ലേ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതാണ് ആ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാറ് എ എന്ന പോയിൻ്റ് മുതൽ എഫ് എന്ന പോയിൻ്റ് വരെ മൂവ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് സംഭവിക്കുന്നത് എ എന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരു നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാറാണ് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന പോയിൻ്റിൽ അത് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുവാണല്ലോ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ കാറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനുശേഷം ബിയിലെത്തുന്നു സിയിലെത്തി അത് എഫിലെത്തി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എഫിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുക ചെയ്യുന്നത് എഫ് എന്ന പോയിൻറ്റിലും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റി സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും എഫിലും അത് നിർത്തിയാണ് ഇടുന്നത് ഇനി നോക്കുക ബി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആ കാറ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ബി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സി എന്നാൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനെ അഞ്ചഞ്ച് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഇൻ്റർവെലിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിർത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയ കാറ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ബി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയായി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി വീണ്ടും അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് സി എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡ്രൈവർ ആക്സിലറേറ്റർ ചവിട്ടി പയ്യെ പയ്യെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുവാണ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാറ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുമല്ലോ അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ഡി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അത് തുടരുന്നു പിന്നെ അത് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആവുന്നു അതിനുശേഷം അത് വീണ്ടും കൊണ്ട് നിർത്തിയിടുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എത്തുന്നത് വരെ ഈ പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ ഡ്രൈവർ ആക്സിലറേറ്റർ ചവിട്ടി അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി പിന്നെ അത് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ട്രാവൽ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് പയ്യെ ആ വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടു ഇതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ ഈ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് തന്നെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കേസുകളിലാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ആ ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്തർ ആ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാറാം ഈ കേസിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആ വെലോസിറ്റിയുടെ അളവ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറാം ഏത് ബോഡിയുടെ ആണോ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ ഒറ്റ വെലോസിറ്റിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല വെലോസിറ്റി മാറുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ആക്സിലറേഷൻ കാണുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ആക്സിലറേഷൻ എന്നാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇതാണ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണെന്ന് ഒറ്റ വാക്കി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി സംഭവിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് സംതി
അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എഴുതുന്നു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളതിനെ വി മൈനസ് യു എന്ന് എഴുതുന്നു ഈ വി എന്നാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി യു എന്നാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ടി എന്നാൽ ടൈം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സൂചിപ്പിച്ച് എഴുതുന്ന ഈ നോട്ടേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓരോ നോട്ടേഷൻസും എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ആ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡെഫിനേഷനോ ഫോമുലയോ ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അത് മസ്റ്റായിട്ടും കാണിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നു വെർ വി ഈസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് യു എസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇതാണ് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമുല ഇത് നന്നായി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എപ്പോഴും ആക്സിലറേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഏത് പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ നമ്മളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം എ ടു എഫിൽ ആക്സിലറേഷൻ എങ്ങനെ മാറി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആ എഫിലേത് എടുക്കുക ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈ എയിലെ വെലോസിറ്റി എടുക്കുക ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചെത്താനുള്ള ടൈം എടുക്കുക ഇനി അതല്ല ഓരോ പാർട്ടിലായിട്ട് നമ്മളോട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് എ ടു സി ആണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ചെയ്തെടുക്കണം സിയിലേതെടുക്കണം ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എയിലെ വെലോസിറ്റി എടുക്കണം എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു പത്ത് സെക്കൻഡ് അതാണ് ഈ ടൈം എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇട്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ കണ്ടു ആക്സിലറേഷൻ എന്നാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ഈ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതായത് വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡയറക്ഷൻ ഈ ആക്സലറേഷനും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ആക്സലറേഷൻ ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആക്സിലറേഷൻ എന്നാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്നെടുക്കണം എന്നുള്ളത് നന്നായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മസ്റ്റായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട തറവായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം ഇതിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു 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 എയ്റോപ്ലെയിൻ ആണ് ആ എയ്റോപ്ലെയിൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവറിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ വളരെ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് എയ്റോപ്ലെയിൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര ഉള്ളൊരു ടൈം പീരീഡാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എയ്റോപ്ലെയിൻ പയ്യെ ഇവിടെ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതോ ഇനി ഇവിടെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതോ അത് നമ്മുടെ കൺസിഡറേഷനിൽ ഇല്ല ഈ ഒരു ടൈമാണ് നമ്മുടെ കൺസിഡറേഷനിലുള്ളത് ഹൈ സ്പീഡിൽ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവറിൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കേസിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടോ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല ഇവിടെ ഈ എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഈ ഒരു പീരീഡ് മുഴുവനും ഈ എയ്റോപ്ലെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഒരു ഒറ്റ വെലോസിറ്റിയിൽ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ തുടങ്ങുന്നു അതിൽ തന്നെ തീരുന്നു അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പയ്യെ ആ കാർ എടുത്ത് ആ ഡ്രൈവർ ആക്സിലറേറ്ററി ചവിട്ടി സ്പീഡ് കൂട്ടി ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ എത്തിച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ ആയപ്പോൾ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയി അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇത്രയും എത്താനായിട്ട് അതൊരു ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് സമയം എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഈ ഒരു കേസിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് കാരണം ഈ തുടക്കത്തിൽ ഈ കാർ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ ആണേ ഓക്കെ സീറോ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് പയ്യെ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടിയാണ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വരെ എത്തിയത് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാ
ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട് വെലോസിറ്റി എന്നാൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് പ്ലസ് ഡയറക്ഷനാണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാറിയാലും ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആയി ഡയറക്ഷൻ മാറിയാലും ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആയി ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ മാറി അതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായി വെലോസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു അതുകൊണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടായി ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി കാണുന്നത് ഡയറക്ഷൻ മാറിയത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാറി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതായത് ഈ കേസിൽ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടല്ലോ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു കേസുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ പെട്ടാണ് ഒരു ബോഡി താഴേക്ക് വീഴുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ കേസിലും ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൽ പെട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഫ്രീ ഫോൾ ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും ഇല്ല ഒരു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഒരു കോക്കനട്ട് തെങ്ങിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുന്ന ഒരു കേസ് അവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും ഇല്ലല്ലോ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം കാരണം ആ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ഫോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കേസിലും അവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അവിടെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആകുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കോക്കനട്ട് താഴേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ഫൈനലി അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു വെലോസിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമാകും അങ്ങനെ ഒരു വെലോസിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് ഒരു ബോഡി താഴേക്ക് വീഴുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസിലും ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ A motion of a ball rolling down a hill. That is, a ball in 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 a ball. In that case, a ball in 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 a ball. In this case, a ball in 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 അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ എന്താണെന്നാണ് പഠിച്ചത് ആക്സലറേഷൻ എസ് ഇക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി അതായത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മുകളിലുള്ള ന്യൂമറേറ്റർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആൻസറായി കിട്ടുന്നതും ഒരു വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണല്ലോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരുമല്ലോ അതായത് മീറ്റർ ബൈ സെക്കൻഡ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അതായത് മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം കണ്ടോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വരുന്ന ആക്സലറേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എ സി എ മുതൽ സി വരെയുള്ള ദൂരം എടുക്കാം അവിടുത്തെ ആക്സലറേഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട് സീറോയിലായിരുന്നു അവിടുന്ന് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരെ എത്തി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ശരി ഇവിടുത്തെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണല്ലോ വി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ ഫൈനൽ പോയിന്റ് സി ആണ് അപ്പോൾ സിയിലെ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് സിയിലെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ
ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബിയിൽ നിന്ന് സി വരെ എത്താനെടുത്ത ടൈം എന്താണ് ബിയിൽ നിന്ന് സി വരെ എത്താനെടുത്ത ടൈം ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഇവിടെ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഇവിടെ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത ടൈം ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് വന്നു അതായത് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വന്നല്ലോ കണ്ടോ അതായത് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കണ്ടോ അതാണ് ബിയിൽ നിന്ന് സി വരെ സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത ആക്സലറേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കേസും കൂടെ നോക്കാം സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് പോയി സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എയറോപ്ലെയിൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സിയിൽ നിന്ന് ഡി വരെ പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാറിയിട്ടില്ല ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ തുടങ്ങി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വലി ആക്സലറേഷൻ വന്നിട്ടില്ല ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്കത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഡി ആണല്ലോ ഫൈനൽ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി എന്താണ് വരുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് മൈനസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ പോയിൻറ്റ് സി ആണ് സിയിലെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് അതും ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്താണ് ടൈം ടെൻ ഇവിടെ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ആയിരുന്നു സിയിൽ ഡിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ആയി അപ്പം സി മോയിൽ ഡി വരെ യാത്ര ചെയ്യാനെടുത്ത ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് അതായത് സീറോ ബൈ ഫൈവ് എന്നാണല്ലോ വന്നത് അതായത് സീറോ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ സീറോ കിട്ടി കണ്ടോ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആയിപ്പോയി മനസ്സിലായില്